ఆర్టీసీ జేఏసీ తలపెట్టిన చెలో ట్యాంక్ బండ్ పై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు జేఏసీ విపక్ష నేతలను ఎక్కడికక్కడే అరెస్ట్ చేశారు గురువారం అర్ధరాత్రి నుంచే నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ట్యాంక్ బండ్ వద్ద ఆంక్షలు విధించడంతో పాటు హైదరాబాద్ చుట్టూ చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేశారు ప్రగతి భవన్ పీఆర్కే భవన్ చుట్టుపక్కల బందోబస్తును పటిష్టం చేశారు అయితే పోలీసుల తీరుపై విపక్ష నేతలు ఆర్టీసీ కార్మికులు బగ్గుమన్నారు జేబీఎస్ రాణిగంజ్ ప్రాంతాల్లో మిలియన్ మార్చ్ నిమిత్తం పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన అనంతరం వదిలేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది జిల్లాల నుంచి ఆర్టీసీ కార్మికులు రాజకీయ నాయకులు వస్తున్నారన్న సమాచారంతో పోలీసులు పకడ్బంది ఏర్పాట్లు చేసి జేబీఎస్ మరియు రాణిగంజ్ ప్రాంతాల వద్ద వారిని ఆపి అరెస్టు చేస్తున్నారు ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలలో పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడంతో పరిసర ప్రాంతాలన్నీ వాహనాలు లేక జనాలు లేక వెలవెలపోతున్నాయి అనుమానం ఉన్న వారిని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ లో జేఏసీ తలపెట్టిన మిలియన్ మార్చ్ కు జిల్లాల నుండి వస్తున్న పలువురు నేతలను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేశారు జగిత్యాల జిల్లాలో సుమారు ముప్పై మంది అఖిల పక్షం నాయకులను అరెస్ట్ చేసి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ అరెస్టులతో ఉద్యమాన్ని ఆపలేరని ఆర్టీసీ కార్మికులకు తమ అండ ఉంటుందని తెలిపారు ప్రజా హక్కుల గురించి ఆర్టీసీ కార్మిక సోదరుల హక్కుల గురించి మాట్లాడే అధికారము అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలియజేస్తూ ఈ అణచివేత ధోరణి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టి రానున్నటువంటి రోజులలో ప్రజా ఉద్యమాలు ఎదుర్కోక తప్పదని ఇది మొదటి హెచ్చరికగా కేసీఆర్ యొక్క పతనానికి నాందిగా మొదలైంది ఉద్యమం ఆర్టీసీ కార్మికుల చలో ట్యాంక్ బండ్ నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా జయదేవ్పూర్ మండలంలోని ఆర్టీసీ కార్మికులను నియోజకవర్గ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు తిగుల్ సర్పంచ్ కప్పర భానుప్రకాశ్రావు స్థానిక పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ సందర్భంగా గజ్వెల్ నియోజకవర్గ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కప్పర భానుప్రకాశ్రావు మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఓ నియంత్రణ వ్యవహరిస్తుందని ఆరోపించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు తలపెట్టిన చలో ట్యాంక్ బండ్ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు ముందస్తు అరెస్ట్ చేయడం దారుణమన్నారు ఇప్పటికైనా కార్మిక సమస్యలు పరిష్కరించి వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కోరుతున్నామన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించేతే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్మికులకు అండగా ఉంటుందన్నారు ఒక నిరంకుశత్వంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్రమ అరెస్టులు చేసుకుంటూ ఉద్యమాన్ని నిర్వీర్యం చేసే కార్యక్రమం పూనుకున్నది దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఒక రాచరిక వ్యవస్థనే నిజాం పాలనను తర్పిస్తా ఉన్నదని మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం తప్పదు కేసీఆర్ గారు మీకు మీ పద్ధతి మీ నిరంకుశత పద్ధతి మానుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఆర్టీసీ మిలియన్ మార్చ్ కు తరలి వెళ్తున్న ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు అఖిల పక్షం నాయకులను మెదక్ లో నిన్న రాత్రి నుండే ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ హైకోర్టు ప్రభుత్వానికి ఎన్ని చీవాట్లు పెట్టినా ప్రభుత్వానికి సిగ్గు రావడం లేదన్నారు ముప్పై నాలుగు రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్న ప్రభుత్వం కార్మికులను నిర్బంధిస్తూ వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు చర్చలు జరపకుండా ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తుందని సీఎం కేసీఆర్ కు చిత్తశుద్ది ఉంటే కార్మికుల సమ్మెను ఆపివేసి వారి డిమాండ్లను పరిష్కరించాలన్నారు ఆర్టీసీ ఉద్యమానికి ప్రజా సంఘాలు మేధావులు సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తుందని ప్రజలు బుద్ది చెప్పే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులు ముఖ్యమంత్రిని తన సొంత ఆస్తులు అడిగారా లేదా ప్రగతి భవన్ లో వాటాలు కావాలని అడిగారా అని ప్రశ్నించారు ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే సీఎం కేసీఆర్ ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారన్నారు న్యాయబద్దమైన కార్మికుల సమ్మె విజయవంతం అవుతుందని హైకోర్టు తీర్పానంతరం ఎప్పటిలాగే కార్మికులు విధుల్లోకి చేరుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు అరెస్ట్ అయిన వారిలో సిపిఎం బీజేపీ సిఐటియు నాయకులు ఉన్నారు నిరసన కార్యక్రమం ఈ రోజుతో ముప్పై నాలుగో రోజు ఇప్పటికే ఆర్టీసీ కార్మిక సమస్యల పైన రాష్ట్ర ప్రధాన న్యాయస్థానమైన హైకోర్టు ఈ ప్రభుత్వానికి ఎన్ని చీవట్లు పెట్టినా సిగ్గులేని ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి 
సమస్యలను పరిష్కార దిశలో కాకుండా సమస్యను జటిలం చేసే దిశలో మరి ఆయన మనస్తత్వము ఆయన విధానాలు కొనసాగుతున్నాయి నిర్బంధాలతో సమస్యల పరిష్కారం కాదు ఏ సమస్య కోసం అయితే నువ్వు నిర్బంధం చేస్తున్నావో ఆ సమస్య ఇంకా జటిలమైతుందని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెలో భాగంగా జేఏసీ పిలుపు మేరకు హైదరాబాద్ లోని ట్యాంక్ బండ్ పై జేఏసీ నేతల మిలియన్ మార్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొనకుండా ఉండేందుకు చినశంకరంపేట మండలంలోని కొంతమంది ఆర్టీసీ కార్మికులతో పాటు కాంగ్రెస్ నాయకులను ముందస్తుగా ఎస్ఐ ప్రకాష్ గౌడ్ అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు అనంతరం ఎస్ఐ ప్రకాష్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు గోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ట్యాంక్ బండ్ పై నిర్వహించే మిలియన్ మార్చ్ కు ప్రభుత్వం అనుమతులు లేవని అందుకే ఎక్కడికక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందని ఎస్ఐ అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా నాయకులు గోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎన్ని అరెస్టులు చేసినా ఉద్యమం ఆగదని సకల జనుల సమ్మెలో ఆర్టీసీ కార్మికుల పాత్ర ఎంతో కీలకమైందని పేర్కొన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొంటేనే తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తిన లేచిందని అన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను నెరవేర్చకపోతే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసైనా తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వారికి వెన్నంటే ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేశారు అరెస్ట్ అయిన వారిలో ఆర్టీసీ కార్మికులు తాజుద్దీన్ ఎల్లం యాదగిరి కృష్ణ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఫారిద్ జీవన్ తదితరులు ఉన్నారు మిలియన్ మార్చ్ హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ పైన నిర్వహించాలని చెప్పి ఆర్టీసీ జేఏసీ వారి నిర్ణయించగా ఇటు కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి అనుమతి లేనందున మా యొక్క ఉన్నతాధికారుల ఆదేశానుసారం మా శంకరంపేట మండల పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ముగ్గురు ఉద్యోగస్తులను ఈరోజు మేము ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది నా భవిష్యత్తుకి ఇబ్బందులు గుర్తు చేసుకోవద్దని చెప్పి మా పోలీస్ శాఖ తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎంత మందిని అడుక్కుంటారు ఇంకా ఎంత మందిని పొట్టున పెట్టుకుంటారు గవర్నమెంట్ ఆయన సకల జనుల ఆర్టీసీ తోటి కార్మికులతో మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం అది మర్చిపోతున్నావు గతంలో కూడా ముఖ్యమంత్రులు ఎవరు మర్చిపోయారో వాళ్ళు ఇవాళ ఇండ్లలో ఉంటున్నారు మీరు కూడా మరవద్దు ఆర్టీసీల కలకలం ముట్టి కంపల్సరీ నువ్వు కూడా ఒకనాడు ఏదో రోజుల ఈ మమ్మలనైతే ఎట్లా అరెస్ట్ చేపిస్తున్నారో నువ్వు కూడా అరెస్ట్ అవుతావు ప్రపంచంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి అయ్యని కుంభకోణం నువ్వు వేస్తున్నావు పప్పు లెవ్వు అంగన్వాడ్ టీచర్ పాపం వాళ్ళు కలకలని సొంత పైసలతో తెచ్చి ఏదో వండి పెడుతురు అది తక్షణమే నిజంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రేమ ఉంటే కంపల్సరీ దేవాలయం ఆ పది రోజుల పైసల కోట్లలో మిగులుతున్నాయి నీకు ఆర్టీసీ జేఏసీ తలపెట్టిన మిలియన్ మార్చ్ కు వెళ్తున్న పలువురిని ముందస్తుగానే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలో సిపిఎం పార్టీ మండల కార్యదర్శి గౌరీ మరియు ఉప సర్పంచ్ ను స్థానిక పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ముందస్తు అరెస్టులు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్దమన్నారు అరెస్టులు చేసి ఉద్యమాన్ని ఆపలేరన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు తమ మద్దతు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు హైదరాబాద్ లోని మిలియన్ మార్చ్ అనేది ధర్నా ప్రోగ్రాం ఉంది ఆ ధర్నాను ఇలా ప్రభుత్వం అక్రమ అరెస్టులు చేయించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ముందస్తు అరెస్టులు చేయిస్తూ ఉంది ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా చేస్తూ ఉన్నది తక్షణమే ఈ అక్రమ అరెస్టులను ముందస్తు అరెస్టులను మేము విరమించుకోవాలనేది మేము సిపిఎం పెడతామని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు కనుక ఒప్పుకోకపోతే ప్రభుత్వం కనుక ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేది తక్షణమే తీసుకోకపోతే నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటం చేస్తాం కూడా మేము సిద్ధంగా ఉంటాము ఈ మిలియన్ మార్చిని అడ్డుకున్నంత మాత్రాన ప్రభుత్వానికి నష్టపోదానికి పొరపాటు ఏదేమైనా సరే ఈ రోజు మాత్రం ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర విజయం సాధిస్తాము ఏ ఒక్కరైనా సరే జెండా లేపుతారు అక్కడ ధర్నా మాత్రం కొనసాగుతూ ఉంటుంది ధర్నా విజయవంతం చేస్తాము విజయవంతం జరుగుతూ ఉంది మా మండలం నుంచి కూడా ఇలా ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు కండక్టర్లు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది సిపిఎం పార్టీ తరఫున కూడా మేము ముందస్తే పంపించడం కూడా జరిగింది మమ్మల్ని లీడర్లు మేము ఎత్తుకొచ్చినంత మాత్రాన ఇలా ధర్నా ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకోవడం కూడా పొరపాటు ఆల్రెడీ విజయవంతం అయిందని కూడా ఈ సందర్భం మేము తెలియజేస్తున్నాము మిలియన్ మార్చ్ గురించి కేసీఆర్ గారి తుగ్లక ఆలోచనలను మార్చుకోవాలని టిఎస్ఆర్టీసీ తరఫున స్టాప్ అండ్ స్టాప్ మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఈరోజు గౌరవంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని విరమించుకోవాలని చెప్తున్నాము ముందస్తు అరె ముందస్తు అరెస్టుల వల్ల నువ్వు సాధించేది ఏమీ లేదు పిచ్చి తుగ్లక్ మాటలు తప్ప పిచ్చి తుగ్లక్ చేస్తలు తప్ప ఇంకేమి కూడా వర్తించదని చెప్పి మేము గట్టిగా ఒక్కానికి చెప్తున్నాము సమ్మె మాత్రం ఆగడము అసంభవం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించండి దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు చర్యలు జరపగలరని కోరుతున్నాం